ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரையேத் நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவதே உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டகி முகம் கரோதி வாச்சாலம் பங்கும் லங்காய தேக்கிரிம் எத் கிருபா தமகம் வந்தே ஸ்ரீ குரும் தீன தாரிணம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம் ஹரே கிருஷ்ணா ஷில குருதேவ் கி ஜெய் ஷில பிரபுபாத் கி ஜெய் ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோ ஒன் சாப்டர் தேர்ட்டீன் திருதராஷ்டரின் துறவு பதம் ஐம்பத்தி ஒன்று திருதராஷ்டிரக சக பிரார்த்ரா காந்தர்யா சார்யயா தட்சிணேன ஹிமவத ருஷீனாம் ஆசிரமம் கதக டிரான்ஸ்லேஷன் ராஜனே திருதராஷ்டிரர் அவரது தம்பி விதுரருடனும் மனைவி காந்தாரியுடனும் இமயமலையின் தென்பகுதியில் உள்ள பெரும் ரிஷிகளின் ஆசிரமங்களை அடைந்து விட்டார் பர்பட் பை சில பிரபுபா ஜெயசில பிரபுபா யுதிஷ்ட மகாராஜனின் கவலைக்கு சமாதானம் கூறும் வகையில் முதலில் நாரதர் தத்வார்த்தமான கருத்துக்களை பேசினார் அதன் பிறகு திருதராஷ்டரின் எதிர்கால திட்டத்தை தமது ஞான கண்களால் கண்டு அதை பின்வருமாறு விளக்கினார் பதம் ஐம்பத்தி இரண்டு ஸ்ரோதோ பீஹி சப்தபிர்யாவை ஸ்வர்துனே சப்ததா வியதாத் சப்ததா வியதாத் சப்தானம் பிரீதையே நானா சப்த ஸ்ரோதக பிரச்சக்ஷதே டிரான்ஸ்லேஷன் அந்த இடம் சப்த ஸ்ரோத அதாவது ஏழு பிரிவுகளை கொண்டது சப்த ஸ்ரோத என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏனென்றால் அங்குள்ள கங்கை நதி ஏழு கிளைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஏழு பெரும் ரிஷிகளின் திருப்திக்காகவே இவ்வாறு செய்யப்பட்டது பதம் ஐம்பத்தி மூணு ஸ்னாத்வா அனுசவனம் தஸ்மின் ஹூத்வா ச அக்னேன் யதாவிதி அப்பக்ஷக சாரி அப்பக்ஷ உபசாந்தாத்மா ச ஆஸ்தே விகதை க்ஷனக டிரான்ஸ்லேஷன் இப்பொழுது திருதராஷ்டிரர் சப்தஸ்ரோத கரைகளில் தினமும் காலை நடுப்பகல் மாலை ஆகிய மூன்று வேலைகள் ஸ்நானம் செய்வதன் மூலமாகவும் அக்னிஹோத்ர யாகத்தை செய்வதன் மூலமாகவும் மற்றும் நீரை மட்டுமே பருகுவதன் மூலமாகவும் அஷ்டாங்க யோகத்தை துவக்குவதில் ஈடுபட்டுள்ளார் இது மனதையும் புலன்களையும் அடக்க உதவி செய்வதுடன் குடும்ப பாசத்தை பற்றிய எண்ணத்திலிருந்தும் ஒருவரை முடு முழுமையாக விடுதலை செய்கிறது பர்போட் பை ஷில பிரபுபா ஜெய்ஷில பிரபுபா யோக முறையானது புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தி அவற்றை ஜடத்திலிருந்து பிரித்து ஆத்மாவை நோக்கி அழைத்துச் செல்வதற்குரிய ஒரு செயற்கையான வழியாகும் ஆசனம் தியானம் ஆன்மீக எண்ணங்கள் உடலில் உள்ள காற்றை திறமையாக கையாள்தல் மற்றும் பரம புருஷரான பரமாத்மாவை நோக்கிய சமாதியில் படிப்படியாக நிலை பெறுதல் ஆகியவை யோக முறையின் துவக்க நிலைகளாகும் இத்தகைய செயற்கையான வழிகளால் ஆன்மீக படிக்கு உயர்வதற்கு தினமும் மூன்று தடவை ஸ்நானம் செய்தல் இயன்றவரை உபவாசம் இருத்தல் அமர்ந்து ஆன்மீக விஷயங்களில் மனதை ஒருமுனைப்படுத்துதல் ஆகிய பயிற்சிகள் தேவைப்படுகின்றன இவ்வாறாக படிப்படியாக மனதை பௌதீக விஷயங்களிலிருந்து பிரித்துவிட வேண்டும் மாயையான பௌதீக விஷயங்களில் மூழ்கி கிடப்பதே பௌதீக வாழ்க்கையாகும் வீடு நாடு குடும்பம் சமூகம் குழந்தைகள் சொத்து மற்றும் தொழில் ஆகியவை ஆத்மாவை மூடியுள்ள சில பௌதீக திரைகளாகும் இந்த யோக முறை ஒருவன் இந்த எல்லா மாயையான எண்ணங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு படிப்படியாக பரம புருஷரான பரமாத்மாவை நோக்கி திரும்ப உதவுகிறது பௌதீக கல்வியாலும் சகவாசத்தாலும் எளிதில் அழியக்கூடிய பொருட்களின் மீது மனதை ஒருமுனைப்படுத்தும் கலையை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் அவற்றை முற்றிலும் மறந்துவிடச் செய்யும் முறையே யோக முறையாகும் பெயரளவே ஆன நவீன யோகிகளும் யோக முறைகளும் ஜால வித்தைகளை வெளிக்காட்டுகின்றன 
மேலும் அறியாமையில் உழல்பவர்கள் இத்தகைய பொய்யான விஷயங்களால் மிகவும் கவரப்படுகின்றனர் அல்லது ஜட உடலின் நோய்களை குணப்படுத்தும் சாதாரண ஒரு யோக முறையாக இதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர் உண்மையில் யோக முறையானது நம்முடைய வாழ்வு போராட்டம் முழுவதிலும் நாம் சேகரித்துள்ள அனைத்தையும் மறந்துவிட பயிற்சி செய்யும் ஒரு உன்னதமான முறையாகும் திருதராஷ்டிரர் அவரது மகன்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதில் அல்லது அவரது சொந்த மகன்களின் நன்மைக்காக பாண்டவர்களின் சொத்தை ஆக்கிரமித்து கொள்வதிலேயே இவ்வளவு காலமாக ஈடுபட்டு வந்தார் இந்த செயல்கள் ஆழ்ந்த பௌதீகவாதிகளுக்கு ஆத்மாவை அறியாதவர்களுக்கும் பொதுவான விவகாரங்களாகும் இது எப்படி ஒருவனை ஸ்வர்க்கத்திலிருந்து நரகத்திற்கு இழுத்து சென்றுவிடும் என்பதை அவன் காண்பதில்லை தம்பி விதுரரின் கருணையால் அறிவு புகட்ட பெற்ற திருதராஷ்டிரர் அவரது ஆழமான பௌதீக ஈடுபாடுகளை காண முடிந்தது சரி தம்பி விதுரரின் கருணையால் அறிவு புகட்ட பெற்ற திருதராஷ்டிரரால் அவரது ஆழமான பௌதீக ஈடுபாடுகளை இப்போது காண முடிந்தது இவ்வாறு அறிவை பெற்ற அவரால் ஆன்மீக தன்னுணர்வுக்காக வீட்டை விட்டும் வெளியேற முடிந்தது தெய்வீகமான கங்கையின் ஓட்டத்தினால் புனிதமடைந்திருந்த ஓர் இடத்தில் திருதராஷ்டிரர் எப்படி ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை அடையப் போகிறார் என்பதை பற்றி ஸ்ரீ நாரத முனிவர் முன்னதாகவே அறிவிக்கிறார் கெட்டியான உணவு ஏதும் இல்லாமல் நீரை மட்டுமே பருகிக்கொண்டு இருப்பதுவும் உபவாசமாகவே கருதப்படுகிறது ஆன்மீக அறிவில் முன்னேறுவதற்கு இது தேவையாகிறது முட்டாள் ஒருவன் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை அனுஷ்டிக்காமல் பொய்யான ஒரு யோகியாகிவிட விரும்புகிறான் முதலாவதாக நாவடக்கம் இல்லாதவனால் யோகியாக முடியாது யோகியும் போகியும் இரு எதிர் பதங்களாகும் உண்டு மகிழ்ந்து போகத்தில் ஈடுபட விரும்பும் போகி போகியால் ஒரு யோகியாக மாற முடியாது ஏனென்றால் ஒரு யோகி கட்டுப்பாடில்லாமல் உண்டு மகிழ அனுமதிக்கப்படுவதில்லை திருதராஷ்டிரர் நீரை மட்டுமே பருகி ஆன்மீக சூழ்நிலை கொண்ட ஓர் இடத்தில் அமைதியாக அமர்ந்து பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ ஹரியின் எண்ணங்களில் ஆழ்ந்து போனார் என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோவன் சாப்டர் தேர்ட்டீன் பதம் ஐம்பத்தி மூன்றுடைய ஸ்ரீல பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் விளக்க உரை இத்துடன் நிறைவடைந்தது ஹரே கிருஷ்ணா பதம் ஐம்பத்தி நான்கு ஜித ஆசனோ ஜித சுவாசக பிரத்யாஹிருத ஷட் இந்திரிய ஹரிபாவனையா துவஸ்த ரஜக சத்வ தமோ மலக டிரான்ஸ்லேஷன் ஆசனங்களையும் அதாவது யோக ஆசனங்களையும் சுவாச முறைகளையும் கட்டுப்படுத்தியவனால் புலன்களை பரமபுருஷ பகவானை நோக்கி திருப்பி பௌதீகமான சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் எனும் ஜட இயற்கை குணங்களின் களங்கங்களால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க முடியும் பர்பட் பை ஷில பிரபுபா ஜெயசீல பிரபுபா ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகார தியானம் தாரணா முதலானவை முதலானவை யோக முறைக்கான ஆரம்ப செயல்களாகும் திருதராஷ்டிர மகாராஜன் புனிதமான ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ ஹரியை மட்டுமே நோக்கமாக கொண்டு அவரை தியானித்ததால் அவர் மேற்கண்ட ஆரம்ப யோக முறைகளில் அவர் வெற்றி பெறுவார் இவ்வாறாக அவரது எல்லா புலன்களும் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன இந்த முறை இயற்கையின் முக்குணங்களின் களங்கத்திலிருந்து விடுபட பக்தனுக்கு உதவி செய்கிறது குணங்களிலேயே உயர்ந்ததான சத்துவ குணம் கூட பௌதீக பந்தத்திற்கு ஒரு காரணமாகும் ரஜோ தமோ குணங்களை பற்றி சொல்லவே வேண்டியதில்லை ரஜோ தமோ குணங்கள் பௌதீக இன்பத்தை அனுபவிக்கும் ஆசையை அதிகரிக்கின்றன மேலும் தீவிரமான சிற்றின்ப ஆசை செல்வத்தையும் அதிகாரத்தையும் பெற தூண்டுகிறது இந்த இரு அடிப்படையான மனோபாவங்களை வென்று பூரண அறிவும் ஒழுக்கமும் கொண்ட சாத்வீகமான நிலைக்கு தன்னை ஒருவன் உயர்த்தி கொண்டாலும் கண்கள் நாக்கு மூக்கு காது மற்றும் ஸ்பரிசம் ஆகிய புலன்களை அவனால் கட்டுப்படுத்த முடியாது ஆனால் மேலே குறிப்பிட்டது போல பகவான் ஹரியின் தாமரை பாதங்களில் தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டவனால் இயற்கை குணங்களின் எல்லா ஆதிக்கத்திலிருந்தும் விடுபட்டு 
பகவானின் தொண்டில் எப்போதும் நிலை பெற முடியும் எனவே பக்தியோக முறையானது புலன்களை நேரடியாக பகவானின் அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுத்துகிறது இந்த முறை பௌதீக செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு தடை விதிக்கிறது புலன்களை ஜடப்பற்றிலிருந்து பகவானின் உன்னத அன்பிற்கு மாற்றும் இந்த முறை பிரத்யாகார என்று அழைக்கப்படுகிறது இதே முறை பிராணாயாமம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இது கடைசியாக சமாதியில் முடிவடைகிறது இது எல்லா வழிகளிலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதில் ஆழ்ந்துவிடும் நிலையாகும் ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேண்டோவன் சாப்டர் தேர்ட்டீன் திருதராஷ்டின் துறவு என்ற தலைப்பில் பதம் ஐம்பத்தி நான்குடைய சில பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவின் விளக்க உரை இத்துடன் நிறைவடைந்தது ஹரே கிருஷ்ணா சில குருதேவ்கி ஜெய் சில பிரபுபாதுக்கு ஜெய்